আঠাশে অক্টোবর ছিল চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতার শেষ দিন কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন যার কারণে বিএনপি তাদের দলীয় অফিসের সামনে এবং জামাত ইসলামী বাইতুল মোকারমের উত্তর গেটে সমাবেশের আয়োজন করেছিল এবং আঠাশে অক্টোবর সকালে থেকেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা স্টেজ তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার পল্টন ময়দানের জনসভার মাধ্যমে তার নেতা কর্মী এবং সারা দেশের সন্ত্রাসীদেরকে লগি বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই আহ্বানে সারা দিয়েই আঠাশে অক্টোবর তারা ঢাকায় আসে জনসভার প্রস্তুতি সকাল থেকেই স্টেজ তৈরির কাজ যেমন চলছিল আবার জনগণও উৎসাহিত হয়ে জামাতের সমাবেশে আসতে শুরু করেছিল ঠিক এই মুহূর্তেই তারা আকস্মিকভাবে জামাতের কর্মী সহ সাধারণ জনগণের উপরও তারা নৃশংস হামলা পরিচালনা করে এবং ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে আঠাশে অক্টোবরের ঘটনা যদি খুব গভীরভাবে দেখা যায় তাহলে এই ব্যাপারে দুটো জিনিস আমরা লক্ষ্য করি এক নম্বর হলো যে আঠাশে অক্টোবরের যে হত্যাকাণ্ড যে মানুষকে রাজপথে রাজধানীর মতো জায়গায় প্রকাশ্য দিবালোকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের উপস্থিতিতে নৃশংসভাবে পিটায়া হত্যা করে সেই লাশের উপর নৃত্য করা হয় এটা বাংলাদেশ শুধু নয় পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম জঘন্যতম ঘটনা ইতিপূর্বে সংঘটিত হয় নাই সুতরাং এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায় আঠাশে অক্টোবরের মধ্য দিয়ে মূলত জামাত শিবিরের কর্মীদেরকে হত্যা করা হয় নাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে তার আঠাশে অক্টোবরের পরেই অন ইলেভেন আসে এবং অন ইলেভেনের সরকারের সাথে আতাতের মাধ্যমেই দুই সালের ২৯ ডিসেম্বর ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে এই সরকার ক্ষমতায় আসে এবং তারই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচই জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে জোর করে ক্ষমতায় থারা থাকার যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে যেটা জাতির জন্য একটা বড় ধরনের কলঙ্কের ইতিহাস তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ গত চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সরকারের বিরুদ্ধে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একের পর এক হরতাল অবরোধের কর্মসূচি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা চেষ্টা অব্যাহত রাখে আঠারোই সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পল্টন ময়দানে তাদের জনসভায় সারা দেশে তাদের কর্মীদেরকে লগি বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার যে আহ্বান জানানো এই আহ্বানই এই আক্রমণকে উৎসাহিত করেছে এবং বোঝা যায় এই আহ্বানই প্রমাণ করে যে এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত এবং এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়েছে সমাবেশ ছিল বিকালবেলা আর আমাদের ওই সময় আমাদের কর্মীরা স্টেজ তৈরি করতেছিলেন আর ওই দিনের বিভিন্ন মিডিয়ার বিশেষ করে টেলিভিশনের ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে হামলাকারী কারা এবং তারা শুধু লগি বৈঠা নিয়ে না আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও হামলা পরিচালনা করেছে যেটা সমস্ত মিডিয়া ফুটেজে গোটা দুনিয়া বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে এবং এই হামলার জন্য আমরা শুধু নয় গোটা দুনিয়ার মানুষ আওয়ামী লীগকে ধিক্কার জানিয়েছে আঠাশে অক্টোবরের যে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে এটা এখনও বন্ধ হয় নাই আপনারা জানেন যে আঠাশে অক্টোবরের হত্যাকাণ্ডের পর ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বাংলাদেশের ইতিহাসে আর এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় বিডিআরের পিলখেলা সদর দপ্তরে এবং সেখানে সাতান্ন জন অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এরপরে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদি সাহেবের মামলার রায়কে কেন্দ্র করে পাখির মতো প্রায় এক সপ্তাহে প্রায় দুইশো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে জামাত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে বিচারিক হত্যাকাণ্ডের পরেও সারা দেশেই আওয়ামী সন্ত্রাসী এবং তাদের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী নির্মমভাবে সারা দেশে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে 
এবং পাঁচই মে শাপলা চত্বরে ইতিহাসের জগন্যতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয় জিকের রত এবং ঘুমন্ত আলেমল আমাদের গভীর রাতে নারায়ণগঞ্জে একসাথে সেভেন মার্ডারের মতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সাতক্ষীরায় যেভাবে শুধু হত্যা করা নয় বাড়িঘরকে যেভাবে বুলডোজার দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আসলে সাতক্ষীরার কথা মনে হইলে মানুষ মনে করে যে এটা ফিলিস্তিনের হত্যাকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে যারা মুজাহির শিপন মাসুম জসিমদেরকে সাপের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অবশ্যই তাদের বিচার হবে এবং জনগণের সরকারও এই দেশে আগামী দিন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ দেশের এই কঠিন সংকটকালে আমি দেশের নতুন প্রজন্ম সহ দল মত আলে মোলামা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল পেশা শ্রেণীর মানুষকে এই স্বৈরাচারী জুলুমবাজ খনি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার কায়েম করার মাধ্যমে শহীদ মুজাহিদ মাসুম সিমন জসিম সহ এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথকে উন্মুক্ত করার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপি পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি